Hola Nakama, aquí Fonso y les traigo mi reacción a este capítulo 12 de Mato Seihei, que pues sí, hoy es un jueves triste porque toca despedir a Mato Deidad, pero por ese motivo pues yo espero una despedida digna para ver cómo cierra todo esto luego de que llegaran las verdaderas villanas y que la situación se vea un poquito complicada cuando menos, pero las recompensas deben prevalecer, así que ya veremos cómo cierran. Y claro, dicho esto, espero que disfruten mucho de la reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y comentario para apoyar el video, y ahora sí, vamos a la reacción. Ojo, un inicio distinto. 11 capítulos iniciando con la intro. ¿Pasado? Es con cabello corto. Y ya desde ahí usaba esa cosa. Como ese adorno. Pero tocó desarrollo. Y enfrente. Imagínate cómo se lo aguantaba mientras lo tenía enfrente. Aunque ya... Ahora sí se puede quitar bien. Y no pudo romperlo. Bueno, como que se potenció más en el último capítulo. Bien, Yuki. Estos sí son peleas. Calidad de animación. No van a hacer nada más. ¿Qué querían hacer? Ah, se las quiere llevar. Eso era. Pero no se llevó a Oba, la hermana. Oye, crecimiento de Yuki. Más motivación. ¿Cómo se potencia más todavía? Ok. Qué aspecto tan raro. Qué aspecto tan raro. Encima tiene que protegerlas porque están ahí de atrás. ¿Se aguantó el daño? Oh, buena mordida. Ya le está gustando ya también. Qué grande aquí, Oka. Se le acabó la transformación. Obviamente. Hazlo, Kyoka, hazlo. A ti te corresponde. Hora de cerrar ese ciclo.
Mira, le sangraban las manos de tanto hacerlo. Todo el coraje que se aguantaba y el enojo antes en un solo ataque. Qué locura, hizo pedacitos. Pensé que iba a ser como la mitad o así. Ya vio lo que quería. Pero entonces se llevaron a las otras dos. Bueno, la hermana sigue ahí. Por su gente. Cinema. Me alegra porque por un momento pensé que quizás no lo hacía, tipo se escapaban o algo. Y pues ya pudo hacer algo. Acabar con eso que era su venganza. Una delicia. A ver, ahora, ¿la hermana va a ir con ella o no? ¿Qué va a pasar? Probablemente no. ¿Con Lorida que está? <ríe> Un asunto familiar, dice. Buena pregunta. Claro. ¿Será que se iba para allá? Medio raro. Es familia después de todo. Si sí, lo ideal sería que acepte, pero difícilmente lo va a hacer. Bueno, sí dijo que se habían ido. Ella también es como una líder. Pero ¿y alguna forma de comunicarse quizás? Yamashiro. La líder. Yo pensé que quizás salía... Ahora, pero puede que no. Se no dudaba, obvio. Ahí está. Bueno, no se vio mucho. ¿Qué va a decir? Ah, esto fue lo que pasó. Ah, no. Ya es después. Rezó el esclavo. Por cierto, nos deben una recompensa. No me voy a olvidar. Por gusto se va Tenka, que no sabe lo que va a pasar. <risas> Tenka quiere la recompensa. Tiene sentido. Los celos. Suena justo. De que se relajan, se relajan. Tú confía. Tiene que cerrar bien. 
Y con ustedes transforma. ¿Por qué sigue así? Heridas por él. ¿Verdad? Toda kawaii la loli. Órdenes de tu senpai. Excelente servicio. Y sigue. Qué buena waifu, Kyoka. Yo digo que lo hubiese desactivado durante el baño, pero bueno. Uh. Uh. ¿Cuál va a ser? Eh? En privado. Bueno, igual no hay nadie ahora mismo. Solo la Loli, todos están en... No. Madre mía, el bicho. Lo que se ve aquí, Oka. Bueno, pero ¿qué irá a ser la recompensa? Tuve ese sueño otra vez. <risa> Supongo que no llega más, ¿no? Cuando dice dormir, me imagino que llega a un punto en que solo es dormir. Y ya. La fantasía de Yuki. <ríe> si bien que es lo que quiere, así funciona. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo? Que está haciendo una llave, ¿qué? Sabía. No me puedes esperar otra cosa. Para andar coqueteando con Tenka. Eso es cierto. Igual que bendición esto. Es buena recompensa. Lo va a maltratar. Y pre, eh, está sonrojado. Si <ríe> sí le gusta. No lo puedo ocultar. Bueno, ahora sí se durmió. Pues ahí estuvo la recompensa final. ¿Qué les van a hacer? ¿A quién? ¿De cuál se fumaron para hacer eso? Me imagino que se... ¿Usa quién no se las va a poder rescatar? Porque se las comió. Invitaron también a, a las demás. Bueno, fueron a rescatar, así que tiene sentido. Ya la adopció, así que chiste. Él dar el discurso. Pues es el esclavo, ¿qué pasó?
Ni eso lo dejan. Esa pelea de hermanas. Tenka lo sigue intentando. ¿Qué cosa? Ah, ¿verdad? ¿Tienen alguna forma de contactarse o algo? La siguiente parte del sueño. Ya se vengo, ahora falta eso. Pero deberían contar con ella como aliada para el futuro. Ah, oh, qué lindo. La despedida por ahora. Buena hermana mayor. Te llevas una... Ojo, momento hermandad. Nada mal. Yo pensé que iba a haber más norte aquí, pero pues... Es una buena relación de hermanos. Bueno, eso igual va con ser un héroe. Ah, bueno, queda una recompensa más. Pensé que a lo mejor ya no. Despertarse así. Una recompensa. Solo falta que otra vez llegue Shushu. Estaba ahí. Ah. ¿Por qué siempre? <ríe> Los celos. <ríe> La hizo irse. Pues queda pendiente entonces. Porque no hubo recompensa. Le va a ser otra llave o algo. ¿Oh? Ofertón. <ríe> Cositas, sí, cositas. ¿Mm? ¿Qué es lo que quiere hacer con ella? Al ah, volvió a tomar el poder de... De Kyoka, supongo. Y Shushu se queda por detrás. Fuente, créeme. Se le dio una esquizofrenia bien fuerte a Shushu. Eso se vio raro. Pues no, pensé que Himari había pedido el poder, pero no. Árbitro no pita el final, que se nos va. Se nos va mato de edad.
Ah, mira tú. ¿Lo piensan cortar? Y lo hicieron. Ah, mira, la hermana. Qué pena que se quedó sin amigas. No sé si las puede encontrar porque... Bueno. Y ni modo, nos toca despedir a Mato de Edad que nos dio 12 capítulos de puro pick. Y que tuvo pues un cierre interesante que como tal funciona como un cierre de temporada, dejando en claro las cosas que habían ahora mismo, que principalmente en este cierre era todo el tema de la hermana de Yuki, de que por ahí están esos experimentos raros, y claro de estos dioses que han aparecido y que pues eran un peligro el capítulo pasado, pero que sin embargo por ahí pues realmente solo querían secuestrar a las dos amigas de, de Aoba, de la hermana de Yuki, y pues yo no sé si las pueden rescatar porque daba la impresión de que se las comieron. Ahora si quizás igual quedan por ahí como que no digeridas o algo así y se las puede salvar, pues a lo mejor, quién sabe, no lo descarto, pero realmente yo diría que ya pasaron a mejor vida. Así que si eso es verdad, pues perdimos dos buenas waifus. Ya será para algo para confirmar más adelante, ni modo. Pero como mínimo interesante porque quieren traer una nueva compañera, una nueva diosa que pues esa forma que tienen un principio bastante curiosa de la que se fumaron ahí. Y claro, por otro lado, pues ahora la hermana de Yuki queda con el pueblo con el que protegían, porque claramente no se iba a unir pues ni a Kyoka ni tampoco a Tenka, porque a pesar de que dijo que sí confía en ellas, no confía en la organización. Así que Kyoka le dijo lo de siempre, que ella iba a ser la comandante suprema y que en ese entonces ella iba a cambiar y arreglar todo para que pues eventualmente ya pueda volver a ser humana, pueda estar sin preocupaciones con ellos y con su hermano y bueno, pues todo eso. Así que me pareció muy bien, me encantó también como Kyoka ya cerró finalmente una parte de su venganza por su pueblo que perdió pues prácticamente todo y pudo finalmente acabar con ese Shuki que era el de un solo cuerno que por ahí puso sus dificultades pero ya se han potenciado en estos 12 capítulos así que no fue a mayores y me gustó mucho la manera en que lo manejó Kyoka por toda la tranquilidad y calma que mantuvo a pesar de obviamente el gran enojo que le mantenía por la venganza y todo. Así que Kyoka diosa, que hablando de eso luego nos dio por ahí la recompensa que, pues a ver, si quizás no fue la mejor recompensa que ha habido esta temporada, debo decir que igual fue un ofertón, ¿no? o sea, quien fuera Yuki. Y que bueno, a pesar de todo, Yuki es el que decide las recompensas, así que no es como que sea culpa de Kyoka lo que acaba de pasar. Pero sí, me gustó porque de verdad que el diseño de Kyoka es que me encanta y bueno, lastimosamente Tenka también tenía pendiente una recompensa para ella, pero no se pudo porque Kyoka a diferencia de antes... Es celosa, así que va a tratar de interrumpir y de hacer que no se pueda cada que ya tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues más o menos en eso cerramos, en que hay que tratar de recuperar a las dos amigas de Aobax si es que se puede, de tratar de, como siempre, Kyoka tratar de crecer y pues algún día liderar la organización, que me imagino que será un camino largo. Y finalmente no conocimos a más personajes de otras divisiones o a la Comandante Suprema que solo apareció como una azuleta ahí, pero que, como digo, sí se ve interesante, entonces... A ver si es que le confirman segunda temporada esto, porque al menos no he escuchado nada y pues quién sabe si la habrá. Pero sí, pues cerró bastante bien, ya digo que a pesar de los antojos y las recompensas, pues esto tiene una historia que quizás la gente no está tomando en consideración y pues mal no va. Al menos a mí sí me engancha, así que pues ya veremos si tiene esa continuación o no, pero como digo, se disfrutó, así que caballeros, toca despedir a Mato de Edad. Y por eso ya solo me queda preguntarles qué tal les pareció a ustedes este capítulo de cierre, cómo vieron la temporada en general, cuál fue su recompensa favorita de los 12 capítulos. Y claro, cualquier otra cosita que me quieran decir que no sea spoiler, ya saben que la pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Y si fue así, por favor no es darme tu buen like y comentario para apoyar este video y de una vez también te invito a que te suscribas para que no te pierdas de más contenido y claro aprovecho también para agradecerle a los comentarios del video pasado que ya saben que los encuentran por aquí así también como los nuevos suscriptores esta semana que ya saben que están por acá y por último no olvides que aquí abajo podría haber un video que podría interesarte mucho y claro antes de irme no olvides seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes los enlaces aquí abajo en la descripción entonces espero verte en el próximo video y ahora sí me despido once out